。其实，你一开始就想把我爸爸的恶贯满盈全部告诉我，是不是？江湖与徐思有了一夜情，醒来后，他因家庭变故而试图自杀，被徐思从窗框上扯下，拖麻袋一样拖回了床上。徐思的婶婶红蝶见门上插着房卡，推门而入，给江湖讲了个故事。红蝶数十年前。江湖的父亲江其胜进城，遇上了车祸，他背着另一个幸存者小虎徒步走了一天一夜，在山下的卫生队里得到了救治。江其胜失去了唯一一次参加高考的机会，但也因此结识了小虎的父亲。小虎的父亲是高官，他把江其胜视作自己儿子的救命恩人，动用关系把他调到了兵团。在那里，十六岁的红蝶和父亲偶然救了打猎坠入冰窟的江其胜，之后。江其胜通过红蝶妇女倒买倒卖物资，赚到了人生第一桶金。知青返程，江其胜举报红蝶妇女。红蝶的父亲为了保护女儿，主动交代了罪行，坚称女儿并不知情，最终被判死刑。红蝶被放出来后，成了村里的笑话，人人喊打。他找到江其胜的上司，苦苦哀求，终于得到了江其胜的住址。在上海，江其胜假意和好。带着红蝶去了宾馆，转头把她当成妓女告发。怀了身孕的红蝶回乡后躲进了山里，江其胜则过得顺风顺水。高义红蝶的村里有个女人决定回城后偷渡出国，正想办法筹钱，恰好一户姓高的人家死了孩子，丈夫工伤又失去了生育能力，愿意出高价购买。十个月后，红蝶诞下一对双胞胎，村里那女人贪念一起。趁红蝶昏昏沉沉时，抱走了他的大儿子，卖给了高氏夫妇。世上没有不透风的墙，高义很小就从亲戚们的闲言碎语里知道自己是被领养的。二十多年前，江其胜找到高义的养父，策划了逃会案。事发后，江其胜出庭指证了高义的养父，再一次把自己撇得干干净净。养父被判死刑那天，高义的养母救急复发，他拉着高义的手。让他记住假惺惺前来吊唁的江其胜，说就是这个人害了高家。红蝶从来没有放弃寻找自己的大儿子。一日，当年的中间人因受不了良心的谴责，告诉了他高义的下落。同样仇恨江其胜的红蝶和高义二十年后不约而同地向江其胜发起了报复。江其胜二十年前，高义的养母为了替夫报仇，带着高义去江家做了保姆。江湖喜欢高义，总爱跟着他。但高义态度冷淡，并不愿意搭理江湖。高义爱的人是海兰，他们原是邻居，自小一块长大。高义初中时去了上海，过了几年，海兰也考上了上海的大学。四年后去了高义的学校实习。那时，海兰的妈妈得了乳腺癌，父亲遗弃了他们。高义的出现救赎了海兰，而吃醋的江湖把他们恋爱的事情告诉了高义的养母。高义的养母闻言飞奔出门。要找校长问个清楚，路上因车祸去世。同一时间，高义正和海兰告别，他要努力考上大学。海兰也准备回老家任教。养母死后，高义陷入了深深的自责，却不知这场车祸并不是意外，而是因为江湖告诉江其胜，说自己听到高义的养母偷偷出门打电话说要举报他。江其胜先后害死了高义的养父母，而最可悲的是。他们至死都不知道自己替仇人养大了儿子。岳山多行不义必自毙，江其胜猝死在了办公室里。此时，他眉头紧锁，双手抓着胸前的衣襟，两眼圆瞪。第一个发现江其胜死亡的是财务总监岳山。岳山进公司的时候，江其胜才三十多岁，正是风华正茂的时候。一日，江其胜看见岳山脸上带伤，一问才知。是她的赌鬼丈夫要不到钱，动手打了她。江其胜找到岳山的丈夫，给了他一笔钱，警告他在动手打人绝不轻饶。因着这件事，受到鼓舞的岳山坚决离了婚。几年后，岳山的父亲得了脑梗塞，他的弟弟又在留学时被流弹击中，需要截肢。岳山花光了所有的积蓄仍不够，江其胜再次慷慨相助。岳山无以为报，想过以身相许。但是江其胜替他披上了脱下的外套，让他不要轻贱自己，表示自己给不了他名分和感情，因此不会趁虚而入占便宜。此后二十年，岳山对江其胜又敬又爱。江其胜死后
，他怕江湖伤心，只说将其圣灵中面容安详。江湖从父亲的旧照里猜到了月山的感情，为了夺回藤月的控制权，江湖请月山帮他，用了眼泪公式和江其胜的旧语。裴志远、藤月不同于江家其他产业，有着江湖父母的回忆。江其胜去世后，江湖的舅舅裴志远因炒股蚀了本，铁了心要卖掉藤月变现，江湖不同意。裴志远就想尽办法躲着他，最终五百万把藤月卖给了徐思的徐峰工厂。半年后，江湖同徐思签订了股权购买的合同，成了藤月名正言顺的股东。多年来，裴志远虽是藤月的厂长，但他素来志短，管生产和销售的刘军吃里扒外，他也视而不见。江湖上任后，拉拢刘军的徒弟张胜向他展示自己的诚意、本事和重振藤月的抱负。得到了张胜的认同后，江湖一边修改薪酬制度，防止刘军被开后手下的工人也跟着他走，一边抓了刘军动尾单的现行，拍照留存。刘军被迫离开，去了藤月的对家那里。裴志远虽不成器，但好在想法实惠，他见藤月蒸蒸日上，也开始安心上班。江湖江湖本在从艺人经济转做公关的公司里做营销，他管理藤月，可以说是从零做起。大学刚毕业时，江湖交了个时尚杂志主编。在得知男友和前任藕断丝连后，他拍着桌子说：“想帮我就摆出帮我的态度。”此事被徐思知道后，委婉地拒绝了想要撮合他和江湖的江其胜。一夜情发生时，江其胜已经去世。面对投怀送抱的江湖，徐思把这次邂逅当成一场艳遇。事后，徐思自认不够光明磊落，为自己趁人之危而羞愧。甚至考虑过和江湖交往，但江湖清醒后非常懊悔自己做出的荒唐举动，刻意与徐思划清界限。不久，徐思买了藤月，决定放弃品牌，只保留生产线。对于江湖来说，藤月是他关于父母的念想。为了争取入股藤月，江湖低三下四，赔上了所有的骄傲，就差跪到徐思面前求他高抬贵手了。方墨平江湖知道徐思喜欢他。为了保住藤月，江湖与他暧昧周旋，想要借此寻一些方便，大不了最后回报给徐思商业上的实际利益。可是，当徐思真刀真枪的接招了，江湖已自乱阵脚。医院里，江湖躺在徐思的怀抱里，感受到了亲情的温暖，他开始正视自己的感情。但徐思的母亲方莫平明却表示了反对。当年，红蝶带着小儿子。靠出卖肉体才有了钱进城打工，当上了车间主任。一日，幼儿园组织看电影，经过厂区前的十字路口时，他的儿子被失控的货车撞伤，弥留之际，孩子说想爸爸了。悲痛欲绝的红蝶再次去找了江其胜，在跟踪的过程中遇见了后来的丈夫徐向云。徐向云和徐思的父亲因工厂起火去世后，方墨平和红蝶这对妯娌便接管了公司。那时。徐峰销售为米，债台高筑；方墨平做产品，红蝶找资金，徐峰才一步步走出困境。红蝶对江其胜一直存有报复的心思，这点方墨平很清楚。江其胜死后，方墨平反对徐思和江湖来往，就是担心江湖知道真相后伤害徐思。徐思不明真相的徐思不懂母亲为何反对自己的恋情，而江湖对方墨平的第一印象也不太好。他认为方墨平同红蝶相比毫无风情可言。方墨平一直想要徐思回归徐峰经营的主业，对他收购腾越的计划不以为然，母子为此偶有争执。徐思第一次见江湖是他三年前约江其胜洽谈，那时江其胜正有个临时会议要结束，等在办公室外的徐思被江湖误以为是助理，吩咐他跑腿买吃的。当时。不满足于只经营工厂的江其胜与沈贵合作投机房地产，拉徐思入伙。徐思虽不知红蝶为设套故意注册了公司入股该项目，但他敏锐地察觉到有问题，退出了与江其胜的合作。三年后，徐思同意由江湖经营腾越，不是出于私情，而是因为这盘生意进可攻退可守。如果腾越经营得好，等徐峰转手时便能卖个高价；如果经营失败，江湖的投资自负盈亏，而徐思卖了腾越的设备和品牌，几乎不亏，还能将腾越的人才收入麾下。徐思爱江湖
，但在生意上他始终是理性的。真相大白后，江湖离开了徐思。一日，两人前后脚去了沈贵的工地。当年，沈贵和江其盛贪心，在土质疏松的地方造楼，楼塌后，沈贵进了监狱，江其盛猝死，工地交给了其他承建商管理。江湖和徐思去时遇到了事故。徐思为保护江湖，被倒下的水泥板砸得小腿骨折。经此一事，江湖解开心结，与徐思走到了一起。景浩，我要逆风去。景浩